স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদী নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে আর আজকের পর্বে কথা বলবো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্তি শিশুর বিকাশ কিভাবে বাধাগ্রস্ত করে এ বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করিম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে একেবারে ছোট শিশুর ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক পর্দা বা যে স্ক্রিন বলে আমরা সেটা আসক্তি তৈরি করে বিভিন্ন গবেষণায় পেয়েছি এবং অতিরিক্ত সময় ধরে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলে এক ধরনের অটিজম ক্রিয়েট যেটাকে ভার্চুয়াল অটিজম বলা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো শুরুতে একটু জানি যে ইন্টারনেটের আসক্তি জন্মায় কিভাবে শিশু ইন্টারনেটের আসক্তিটা জন্মায় আসলে আমাদের অভিভাবকদের বা অ্যাডাল্ট থেকেই কারণ জন্মের পর একজন শিশু তার পরিবেশ থেকে দেখে এবং শুনে এবং ধরে সে শিক্ষা গ্রহণ করে এই মেথডগুলোকে বলা হয় অডিটরি লার্নিং যেটা শুনে শেখে একটাকে বলা হয় ভিজুয়াল লার্নিং যেটা দেখে শেখে আরেকটাকে বলা হয় হ্যান্ডস অন লার্নিং যেটা ধরে শেখে তো যেহেতু পরিবেশে এই জিনিসগুলো এক্সপোজার আমাদের থাকে শিশুরা পরিবেশ থেকেই মানে আমাদের অ্যাডাল্ট থেকেই আসলে এই ইন্টারনেটের রিলেটেড আইপ্যাড অথবা ফোন অথবা স্মার্টফোন এগুলোর প্রতি তাদের আস্তে আস্তে একটা আসক্তি জন্মায় একেবারে ছোট শিশুদের তো আলোর প্রতি একটা আগ্রহ থাকেই ওদের সামনে একটা মোবাইল বা ট্যাব যদি রাখা হয় তাহলে ওটার প্রতি ওদের একটা আগ্রহ থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু সেটা যে আসক্তির দিকে চলে যাচ্ছে সেটা কিভাবে বোঝা যাবে মানে লক্ষণগুলো কি আচ্ছা আমি হচ্ছে খুব রিসেন্টলি একটা নীতিমালা করেছেন আমাদের যে আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক হ্যাঁ তো সেখানে তারা একটা কথা বলেছেন সেখানে তারা বলেছেন যে আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত জন্ম থেকে একজন শিশুর কোনো রকমের কোনো স্ক্রিন টাইম তাদের সামনে দেয়া যাবে না আঠারো মাস মানে দু বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য দেয়া যাবে ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখানো যেতে পারে স্ক্রিনে এবং সেটাও সীমিত এবং সেটার ম্যাক্সিমাম হতে পারে হচ্ছে এক ঘন্টা বাট সেটা ভেঙে ভেঙে বিশ মিনিট দশ মিনিট টানা টানা আর তারপরে বলা হয়েছে ছ বছর থেকে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত আঠারো বছর পর্যন্ত ওই সময় বাচ্চারা অবশ্যই স্ক্রিন টাইম পেতে পারে সেটা হচ্ছে মনিটারিংয়ের মাধ্যমে এবং তার একটা সীমাবদ্ধতা থাকবে এবং তার একটা কিছু নীতির মাধ্যমে নিয়মের মাধ্যমে তাদেরকে দিতে হবে সো আমরা যদি স্ক্রিন টাইম নিয়ে আজকে অনেক কথা বলছি আমরা সবাই আসলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যে খারাপ তা কিন্তু না আমরা আসলে এটার ব্যবহারটা ঠিক মতো জানতে পারছি না বুঝতে পারছি না সমস্যাটা কিন্তু ইউজ অফ স্ক্রিন টাইমের মধ্যে হয়ে গেছে স্ক্রিন টাইম অথবা স্মার্টফোন অথবা মোবাইল ফোন অথবা যা যা আছে আইপ্যাড টিভি যাই থাকুক এগুলোর কিন্তু প্রয়োজন আমাদের জীবনে আছে বাট এটার ব্যবহারটা আমরা বোধ হয় ঠিক মতো বুঝতে পারছি না সেই জায়গাতে আমাদের কাজ করতে হবে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক যে অ্যাপসগুলো থাকে সেগুলোর ব্যবহার যারা এই অ্যাপসগুলো তৈরি করছে বা যাদের এটার সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত আছে তারা কিন্তু আবার বলছে যে এই শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলো শিশুর জানার জন্য অ্যাপসটা খুব জরুরি এবং সেই জন্য মোবাইল বা বিভিন্ন ট্যাব বা কম্পিউটারে শিশুর আসক্তি তো এখানে আর ওরা বলছে না ওরা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করছে যে ব্যবহার করা জরুরি শিশুর আসলেই কতটা জরুরি মানে অ্যাপস নির্ভর শিক্ষা কেন হতে হবে অবশ্যই অ্যাপস নির্ভর শিক্ষা হতে হবে না আমি যদি পার্সোনালি একজন আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে বলি আমি মনে করি ছ বছর পর্যন্ত জন্ম থেকে ছ বছর পর্যন্ত কোনো শিশুর কোনো রকমের কোনো স্ক্রিন টাইম থাকার প্রয়োজন নেই তার কারণ হচ্ছে এগুলো ছাড়াই শিশুর যে মানসিক বিকাশ যে মানে পাঁচটা এরিয়ার যে ডেভেলপমেন্ট আছে একটা সার্বিক বিকাশ যেটা হয় ভাষার বিকাশ আবেগের বিকাশ সামাজিক বিকাশ বুদ্ধির বিকাশ শারীরিক বিকাশ এগুলো কোনো কিছুর জন্য কোনো অ্যাপসের প্রয়োজন নেই এবং আমরাই এটা নিজেরা তৈরি করেছি আর অ্যাপসের প্রয়োজন আসলে যেমন কিছু রাইমস আছে হ্যাঁ যখন শিশু 
হয়তো কিছু একটা কাজ করছে বা খাচ্ছে তখন যদি একটা রাইমস বাজতে থাকে সেটা বাংলায় হতে পারে টোনাটুনি রাইমস হতে পারে অথবা ইংলিশে হতে পারে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার সো বাচ্চাটা খেলা করছে অডিও হতে পারে আমি অডিওর কথাই বলছি অডিটরি লার্নিং হবে তার তার স্ক্রিন দেখার কোনো প্রয়োজন নেই সে কিন্তু রাইমসটা শিখে যাবে এবং এগুলো কেন আমাদের এখন অ্যাপসের ব্যবহার আমরা বলছি আমরা যদি একটু ফিরে যাই বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর সময় লালাবাই করা হতো ইন্টারন্যাশনালি ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন সব জায়গাটাতেই আমাদের দাদা দাদি নানা নানিরা করতেন তাদেরও গ্র্যান্ড প্যারেন্টসরা করত এখন যেহেতু আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছি সেই জায়গায় ঘুম পাড়ানি গান গাওয়ার মতো দাদা দাদিরা পাশে নেই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস নেই সেই জায়গাতে আমরা এই অ্যাপসগুলোর ব্যবহার নিয়ে চলে আসছি বেড টাইম স্টোরির কথা তো এখন আসলে এগুলো কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই যদি আমরা আমাদের শিশুদেরকে কোনো না কোনোভাবে সঠিক সময়টা দিতে পারি যেহেতু সময়টা দিতে পারছি না আমরা অন্য কিছুর প্রতি একটা অল্টারনেটিভ একটা তৈরি করে নিয়েছি অ্যান্ড ভার্চুয়াল এই যে আমরা বলছি ভার্চুয়াল ভাইরাস হ্যাঁ এটা নিয়ে যে এত কথা বলছি আসলে ভার্চুয়াল জিনিসটা কি আপনি শুনে অবাক হবেন যে আমার কাউন্সিলিংয়ে যখন বাবা মায়েরা আসছেন তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এবং যখন আমি তাদের প্রশ্ন করছি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভার্চুয়াল আপনি বলছেন যে ভার্চুয়াল ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছেন পেশেন্টকে আট বছর দশ বছর বারো বছরের ভার্চুয়াল শব্দটার মানে কি বেশিরভাগ মানুষ আমরা জানি না ভার্চুয়াল শব্দটার মানে কি এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল শব্দটা হচ্ছে আসল রিয়েলিটি থেকে একটা রিয়েলিটি থেকে আরেকটা রিয়েলিটিতে চলে যাওয়া একটা একটা কল্পনার রিয়েলিটিতে চলে যাওয়া সেটাই হচ্ছে ভার্চুয়াল আমরা কথা বলছি আমরা খাচ্ছি আমরা সবার সাথে বসে নর্মাল লাইফ লিড করছি তার বাইরে যে একটা রঙিন যে একটা স্বপ্নের জগৎ আছে ওটাকেই বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল সো আমরা ওই জগৎটাকে রিয়েল জগৎ মনে করছি যখন আসক্তিটা তৈরি হচ্ছে যখন আসক্তিটা তৈরি হচ্ছে এবং তার ফলেই তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের ব্রেইন অ্যাকচুয়ালি স্টপস ওয়ার্কিং অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম একটা সময় তো সিরিয়াল দেখার প্রবণতা খুব কম ছিল আমরা শুধু মোবাইল ট্যাপকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই টেলিভিশন এখন প্রচুর দেখা হচ্ছে লাইজার টাম পেলেই সিরিয়াল দেখতে বসে যাওয়া হচ্ছে সেটা নারী পুরুষ নির্বিশেষে বলার আসলে অপেক্ষা রাখে না এই যে বাবা মা বা পরিবারের অন্য সদস্যরা ক্রমাগত ঘন্টার পর ঘন্টা কারণ একটার পর একটা সিরিয়াল দেখাচ্ছে সেখানে অ্যাডের বিরতিও থাকছে না এইটা শিশুর জন্য কতটা ক্ষতিকর শিশু তো ওইটাতেও আসক্তি হচ্ছে অবশ্যই আমি এটার আগে একটা ছোট্ট কথা না বলেই পারবো না এই যে আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি যে স্ক্রিন টাইম বা এই সময়গুলো শিশুর বিকাশে কিভাবে বাধাগ্রস্ত গ্রস্ত হচ্ছে আমি সেটা নিয়ে একটুখানি সবাইকে আবারও জানাতে চাই সেটা হচ্ছে একটা শিশু জন্ম থেকে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত তাদের হচ্ছে যে সার্বিক বিকাশটা হয় সেখানে এই পাঁচটা বিকাশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছে ভাষার বিকাশ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সামাজিক বিকাশ এরকমভাবে বুদ্ধির বিকাশ এই পাঁচটা জিনিস আবেগের বিকাশ এই পাঁচটা জিনিস থাকে এখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাচ্চাটা ওই সময় যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমার কাছে যে বাচ্চাদের নিয়ে আসা হচ্ছে আড়াই বছর বা তিন বছরে তাদের কিন্তু এক বছর পর্যন্ত ওদের মাইলস্টোনগুলো স্বাভাবিক ছিল তারা এক বছর পর্যন্ত যা যা ওদের মাইল ফলক হওয়ার কথা সব হয়েছে তারা বাবা মা তাতা অথবা জিবলিং যেটা করে বা ব্লিং যেটা করে সব করা শুরু করেছে এখন প্যারেন্টদের কথা অনুযায়ী দেড় বছর থেকে ও কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে নিজের মতো থাকে কারোর সাথে কথা বলে না তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে এক বছর ছয় মাস এক বছর থেকে তাকে আইপ্যাড দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা স্মার্টফোন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন যেটা হয় এক বছরের পরে এক বছর থেকে তিন বছর এই সময়টা ভাষার বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেস্ট সময় এটাকে বলা হয় সেন্সিটিভ পিরিয়ড অ্যাট দ্যাট টাইম অন্য সব কিছু শিখবে ভাষার বিকাশটা ওর খুব দ্রুত হবে র্যাপিড হবে ওই সময়টাই যেটা আমরা করেছি কন্টিনিউয়াসলি আমরা একটা বাচ্চাকে তিন ঘন্টা মানে আমি শুনে খুব ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনে পড়ে যাই যে সাত আট ঘন্টা একটা বাচ্চাকে একটা স্ক্রিন টাইম দেয়া হচ্ছে মানে কি পরিমাণ ড্যামেজ ওর ব্রেইনে হয়ে গেছে এবং যে ভার্চুয়াল অটিজম যে শব্দটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম এই বাচ্চাগুলোই কিন্তু ভার্চুয়াল অটিজমে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি এরা কেউ অটিস্টিক ভার্চুয়াল অটিজমে যেত না এরা সবাই স্বাভাবিক বাচ্চা ছিল এখন কি হয় জিনিসটা সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের জন্য যেমন আমি যদি দাঁত ব্রাশ করতে চাই আমার তো কিছু স্টেপস ফলো করতে হবে ব্রাশের মধ্যে পেস্ট নিতে হবে 
এরকম করে দাঁতটা ব্রাশ করতে হবে ক্লিন করতে হবে এক একটা স্টেপস থাকে ওই বাচ্চাগুলোর তখন স্টেপস হচ্ছে যে তারা হচ্ছে পরিবেশ থেকে প্রচুর কথা শুনবে এরা অনেক কথা শুনবে এবং ওই কথাগুলো ওদের মস্তিষ্কে যাবে এবং সেখানে একটা কম্প্রিহেনশন হবে প্রসেস হবে ওরা এটা নিয়ে চিন্তা করবে চিন্তা করে ওর উত্তর দেবে সহজ ভাষায় যদি বলি আমি যদি আপনাকে আপনার নাম জিজ্ঞেস করি আমি মুখ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি আপনার নাম কি আপনি বলছেন আমার নাম ইশরাত আমিও কথা বলছি প্রশ্ন করেছি মুখ দিয়ে আপনিও প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মুখ দিয়ে কিন্তু প্রসেসিং হয়েছে ব্রেইনে ব্রেইন কিন্তু সিগন্যাল দিয়েছে তো ওই সময় যখন বাচ্চার কথা শেখার সময় ওই সময় বাচ্চাকে স্ক্রিন টাইম দিয়ে দেওয়ার কারণে ওর ব্রেইনের কাজটা কার্যকারিতাটা বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় এবং এ কারণেই তারা তখন স্পিচ ডেলের মধ্যে চলে আসে এটাই হচ্ছে মেইন রিজন ব্রেইনের যে প্রসেসিং কারণ ব্রেইনের তো কোনো কাজ থাকে না আমি চুপ করে চোখ দিয়ে শুধু দেখছি আমার তো ব্রেইনের কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই আমরা যখন টিভি দেখি বা মুভি দেখি আমাদের ব্রেইনে অ্যাক্টিভিটি তেমন একটা থাকে না আমরা পপকর্ন খাই অথবা খানা খাই আর সাথে সাথে কিন্তু আমরা তাকিয়েই থাকি স্ক্রিনের দিকে এই স্পেসিফিক রিজনে বাচ্চাদের ভাষার বিকাশে বাচ্চারা ব্যাহত হচ্ছে তা আবেগের বিকাশটা কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে সব কিছুর সাথে কিন্তু বুদ্ধি থাকে আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে পাঁচটা বিকাশ যদি ধরি ভাষার বিকাশ আবেগের বিকাশ সামাজিক বিকাশ বুদ্ধির বিকাশ এবং শারীরিক বিকাশ শারীরিক বিকাশ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে চুপ করে বসে আছি অ্যাক্টিভিটিস নেই যে সময়টা আমাদের দৌড়া দৌড়ে ছুটি ছুটি করার কথা নাম্বার টু হচ্ছে বুদ্ধির বিকাশ আমাদের থেমে গেছে বুদ্ধি তো সব কিছু পরিচালনা করে এবং কন্টিনিউয়াসলি আমরা স্ক্রিন টাইম দেখতে দেখতে একটা বাচ্চার যেটা হয় একজন শিশুর যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওর তো ও তো জগতের বাইরে চলে গেছে ওর নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি হয়ে গেছে তখন যেটা হয় কারুর ইন্টারাপশন যে কোনো কিছু ভালো কথা মন্দ কথা তা সেটা ভালো লাগে না তখনই সে রিয়াক্ট করে সো আবেগটা ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করা যে আমরা যে অ্যাগ্রেসিভ হব না সেই শিক্ষা তো সে পায়নি কারণ সে তো একটা জগতের বাইরে চলে গেছে ও তো নর্মাল জগতে ছিল না ও যখন দেখবে নর্মাল মানুষের মধ্যে থাকবে দেখবে যে বাবা রাগ করছে মা রাগ করছে বন্ধু রাগ করছে ভাই রাগ করছে আবার কিভাবে তারা ভালোবাসছে আদর করছে শিক্ষাগুলো তো সে পাচ্ছে না সে তো একটা একটা অ্যানাদার একটা রিয়েলিটি একটা একটা অন্য দুনিয়াতে তারা চলে গেছে এবং এবং একইভাবে সামাজিক বিকাশ মানুষের সাথে কথা বলার তো প্রয়োজন নেই কমিউনিকেশন করার প্রয়োজন নেই আমার তো স্ক্রিন সামনে আছে এবং আমরা কি চিন্তা করতে পারি যে কত কালারফুল রঙিন একটা জগৎ তার থেকে কি করে আমাদের এই সাদা মাটা সাদা কালো পর্দা ভালো লাগবে বাবার বকা মা খেতে বলছে কত জিনিস শিক্ষার এখানে আছে প্রতিটা জায়গায় আমাদের স্ট্রাগল করতে হচ্ছে তো এ কারণে তারা আস্তে আস্তে ওটার মধ্যে শিশুরা ঢুকে যাচ্ছে এবং ওদের শেখার যে মস্তিষ্কের যেই কানেকশনগুলা নিয়রনের ওই কানেকশনগুলো আলগা হয়ে যায় আমাদের কানেকশন থাকতে হবে এইরকম মস্তিষ্কে কানেকশন হয়ে যাচ্ছে এইরকম লুজ হয়ে লুজ হয়ে যাচ্ছে এ কারণে ওরা ঠিকমতো চিন্তা করতে পারছে না তাদের বুদ্ধি ঠিকমতো আসছে না এবং তারা কমিউনিকেট করতে পারছে না তারা জানে না কি বলতে হবে জেনে দেখুন করি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি রিমা বলতেছি ফেনী থেকে জি রিমা বলুন আমি বলতেছি আমার বাচ্চা চার বছর এক মাস চলতেছে হ্যাঁ আমি সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর থেকে টাকা পাড়িন তুটে দেখাইতেছি বাচ্চারে পরে দেখাবার পরে এ মানে কথা আগে অনেক কথা বলতো যখন তার বয়স এক বছর দুই তিন মাস হচ্ছে সে অনেক কিছু জানতো বলতো করতো কিন্তু পরে হঠাৎ করে আস্তে 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 সে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে মানে বলে না কিন্তু এখন আগে থেকে একটু উন্নতি হয়েছে কিন্তু তাকে প্রশ্ন করলে যদি আমি বলি তোমার নাম কি সে কিন্তু বলতে পারে না তার জন্য আমি যে তার চিন বাড়ি হাম সে বলতে পারে না কিন্তু তাকে যদি বলি তোমার নাম এইটা তখন সে বলে আবার যদি বলি পাঁচটি ফুলের নাম বলো সে বলতে পারে না যখন বলি সাপলা তখন সে রিপিট করছে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক একটা ছোট্ট বিরোধী নিয়ে আমরা ফিরছি নিশ্চয় আমরা এটার উত্তর পাব দর্শক জয়া ব্যারাল মেহিদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা ছোট বিরোধী নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন 
আবারো আমন্ত্রণ জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্তি শিশুর বিকাশ কিভাবে বাধাগ্রস্ত করে এই বিষয়টি নিয়ে আর আমার অতিথি হয়ে আসছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম স্বাগত জানাচ্ছি আবারো আপনাকে আমাদের একজন দর্শক ফোন দিয়েছিলেন রেনা ফেনি থেকে তার সন্তানের বয়স 4 বছর 1 মাস আগে মোবাইল ডিভাইস এগুলো নিয়ে খেলতো কিন্তু এখন খেলছে না এবং তার রেসপন্স অনেক কমে গেছে কথা বলার এটা কমে গেছে যতটুকু ওনার কথাই বুঝতে পারছি যদিও আমার অনেক কোয়ারিজ আছে কোনো কিছু না ভালোভাবে জেনে আসলে উত্তর দেয়া যায় না বাট ডেফিনেটলি মনে হচ্ছে যে স্ক্রিনের কারণে বা ডিভাইসের কারণে ওনার বাচ্চার হয়তো এই সমস্যাটা হয়েছে উনি একটা কথা বলছিলেন যে নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারে না কিন্তু আবার যদি বলে দেই তোমার নাম নাজ নিন রিপিট করতে পারে সো ডেফিনেটলি এই বাচ্চাটার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে বিকাশগুলো যে পাঁচটা বিকাশের সময় মতো হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি এবং এখন যেমন ওর মেন্টাল এজটা ওর যদি বয়স চার বছর এক মাস বলা হয়েছে ওর মেন্টাল এজ হচ্ছে এখন দু বছর প্লাস এ কারণে দু বছর প্লাস একটা বাচ্চা রিপিট করে নিজে শব্দ ভাণ্ডার অনেকটা থাকে না ও তো ভোকাবিউলারি অনেক থাকে না তো তখন তারা রিপিট করে তার জন্য যখন ওই সময়টায় বলা হয় যে ও যদি আমরা অনেক কথা বলবো ও ওটা রিপিট করতে করতে শিখবে সো ওর মেন্টাল এজ এখন টু ইয়ার্স সো ওর সাথে অনেক কথা বলতে হবে রিপিট করছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই বাট ওর ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে আমি অবশ্যই বলবো যে ওনাদের আশেপাশে জায়গায় যদি কোনো শিশু বিষয়ক কোনো সেন্টার থাকে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট কোনো সেন্টার থাকে বা কোনো পেডিট্রিশিয়ান ভালো থাকেন তারপরে একটুখানি দেখিয়ে নিতে আর ও বাচ্চাটার অবশ্যই একটা অ্যাসেসমেন্ট শিশুর অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন আছে যে ওর কতটুকু ডিলে এবং এখন ওকে কি কি করতে হবে এই জিনিসটা জেনে নিলে ভালো হবে শিশুর জন্য জিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করিম খুব ছোট বাচ্চাদের এখন ফেসবুক একটা অ্যাকাউন্ট আছে যদিও ফেসবুকের নিয়ম নীতিমালার মধ্যে আছে যে 18 বছরের নিচে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না তারপরেও আছে এটা কি বাবা মায়ের অসচেতনতা বলবো নাকি অন্য কোনো সমস্যা আমি সব সময় একটা কথা বলি যে সেই কথাটা হচ্ছে যে আমার শিশু যাই নেগেটিভ কিছু শিখবে বা করবে এর একটা কারণ হচ্ছে ন্যাচারালি প্রকৃতিগতভাবেই ভালো মন্দ দুটোই তারা শিখবে এখন কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ সে দিক নির্দেশনাটা করে দিতে হবে অভিভাবকদের অথবা পরিবারকে এই যে ছোট শিশু ছ বছর থেকে শুরু করে যদি শিশুরা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলে এটা তো অবশ্যই আমাদের বলবো যে আমাদের মনিটারিংয়ের অভাব আমরা ঠিকমতো তাদেরকে দেখাতে পারছি না কারণ তারা অবাধ্য কাজ করবেই তারা তারা সব শিখবে তারা ভালো মন্দ সব শিখবে কিন্তু তাদেরকে মনিটার করতে হবে দেখতে হবে তারা কি শিখছে অভিভাবককে আমি আজকে এই প্রোগ্রামে দু একটা ইম্পর্টেন্ট মানুষের ইম্পর্টেন্ট দু একটা ইনফরমেশন দিতে চাই আমি পড়াশোনা করছিলাম অনেক কিছুই পড়ছিলাম পড়তে পড়তে আমি খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ফাইন্ডিং পেলাম আমি সেটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই প্রথম ফাইন্ডিংটা আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি অ্যাপেলের যে উদ্ভাবক স্টিভ চব সে তার শিশুদের আইপ্যাড দেয়নি যখন তারা ছোট ছিল মিস্টার জাস্টিন মিস্টার জাস্টিন হচ্ছে গিয়ে লাইক বাটন যিনি আবিষ্কার করেছেন এবং ফেসবুকে লাইক নিয়ে যিনি কাজ করেন তিনি কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে তার মোবাইল থেকে লাইক বাটনটা এই অমিট করে ফেলেছিলেন রিমুভ করে ফেলেছিলেন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলে উনি বলেছেন যে আমি এটা তৈরি করেছি এবং আমি জানি এটা আমি আসক্তি হয়ে যাব তাই আমি করে ফেলেছি টুইটারের যে সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন ইভা উইলিয়ামস উনি ওনার বাচ্চারা দুটো ছেলে ছিল ওনার প্রচণ্ড আইপ্যাডের আবদার করছিল বাবা আইপ্যাড কিনে দাও উনি দুটো শিশুকে নিয়ে বইয়ের দোকানে চলে গেলেন এবং শত শত বই কিনে দিলেন আইপ্যাড দেননি আমাদের এই জিনিসগুলো তারা কিন্তু এগুলো আবিষ্কার করেছেন তারা এগুলো নিয়ে কাজ করেন তারা নিজেরা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শতক তিনি আমাদের সাথে একজন দর্শক রিনা ফোন করেছেন আবার উনি খুশ মতো আরও কিছু প্রশ্ন করতে চান আপনাকে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি রিমা বলতেছি আপনি থেকে হুম আমি বলছি যে আমার বাচ্চাকে আমি যখন বইটা দিই সে কি করে কিছুক্ষণ 
মোবাইল পার্ক বা অন্য যে কোনো কিছুই পার্ক সে গাড়ির প্রতি একটু আগ্রহ বেশি যে গাড়ি চালায় পড়ছে পড়ার পরে হঠাৎ করে আবার গাড়িটা চালায় কিন্তু যা করতে পারে একবার বলার পর সে মুখস্থ করতে পারে পরে সেটা বলতে পারে কিন্তু বলার মানে আমি বলার ফলে সে বলতে পারে কিন্তু সে লিখতে পারে না একটুও লিখতে পারে না একটা অক্ষরা সে লিখতে পারে না হ্যাঁ তারপর আমাকে বলার ডাক্তারকে বলতে যে আপনারা স্কুলে ভর্তি করেন আমি আমার বাচ্চাকে কিছুদিন আগে স্কুলে ভর্তি করে কিন্তু করতে পারে লিখতে পারে না কিন্তু আমি যখন প্রশ্ন করি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এবং কি সারাক্ষণ গাড়ি চালায় তার গ্রামে মন চাইছে টিভি দেখতে চাই টিভি লাগে আপনার কোনো প্রশ্ন আমি শুধু একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাইব যে উনি যখন গাড়ি চালাচ্ছেন বা শিশুটি তখন কি সে মানে ফ্লোরের মধ্যে মেঝেতে শুয়ে শুয়ে গাড়িটা রোল করতে থাকে সংযুক্তি দিচ্ছেন তারপরে আমি বুঝতে পেরেছি ওনার সমস্যাটা এই লক্ষণটা কিন্তু অটিজমের একটা লক্ষণ একটা জিনিস বারবার করা বিশেষ করে রোলিং দা মানে ওই যে উইলস এটা একদম অটিজমের একটা লক্ষণ তো এটা থেকে ওনাকে বের করে আনতে হবে ইন্টারভেনশন দিতে হবে ওনাকে ওই গাড়ি চালানোর থেকে শিশুর হাতে অন্য কিছু দিয়ে গাড়িটা সরিয়ে ফেলতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে উনি বললেন যে শিশু লিখছে না লিখছে না তার কারণ হচ্ছে শিশুর ফাইন মোটরটা ঠিক মতো ডেভেলপ হয়নি আমাদের লেখার জন্য এই ফাইন মোটর মানে আঙুলের যে শক্তি সঞ্চালন বাড়াতে হয় এটাকে বলে ফাইন মোটর আর গ্রস মোটর বলা হয় হচ্ছে পুরো ফিজিক্যাল দৌড়ানো খেলাধুলা তাকে বলা হয় মুভমেন্টটাকে বলা হয় গ্রস মোটর আর লেখার জন্য আমাদের এই আঙুলের এবং এই হাতের কিছু শক্তির দরকার হয় সো সেখানে কিছু ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্টের কিছু টুল আছে কিছু জিনিস তাকে ডেভেলপ করতে হবে যেমন আমি পেন্সিলটা ধরব পেন্সিল ধরার জন্য আমার আঙুলে কিন্তু একটা শক্তি একটা ব্যালেন্সের দরকার হবে আমার মনে হচ্ছে শিশুর সেটা হয়নি এবং সেই ব্যাপারে অবশ্যই আপনাকে কাজ করতে হবে শিশুকে আপনি প্রচুর পরিমাণে আটা দিয়ে জিনিসপত্র বানাতে দেন আপনি যখন রুটি বানাবেন আটাটা যেন মথতে এরকম করে ডো বানাতে পারে তারপরে শিশুর আঙুলের ব্যবহারিত অনেক জিনিসপত্র করতে দেন সামনে বসে কেঁচি দিয়ে কাগজ কাটতে দেন এগুলোতে শিশুর ফাইন মোটরটা ডেভেলপ হবে এবং ও লিখতে পারবে ও লিখতে পারছে না বিকজ ও পেন্সিল ধরতে পারছে না আপনি বলছিলেন স্টিপ স্টপসের কথা সেটা নিশ্চয় আরেকটু শুনতে চাই আমি বলছিলাম আসলে খুব মানে মনটা বিষণ্ন হয়েই মানে বিষণ্নই হয়ে গেল যে কেন তারা এটা করছেন কারণ তারা শিক্ষিত তারা শিক্ষিত বাবা মা এবং তারা সচেতন বাবা মা অবশ্যই তাদের সন্তানেরা একদিন সব কিছুই শিখবে সব কিছুই করবে কিন্তু তাদের মতো মানুষেরাও জানেন যে কোন সময় কোনটা দিতে হবে আমাদেরও সেটাই করতে হবে তাদেরকে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক বড় বড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের জীবন অনেক অনেক নতুন কিছু আমাদের তৈরি হচ্ছে আমরা অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছি তারা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো জিনিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে তারাও সীমাবদ্ধতা ছিল তাদেরও কিছু লিমিটেশন ছিল তারাও কিছু নিয়ম মেনেছেন আমি শুধু বলবো যে আমরা যে যারা ফেসবুক লাইক এসব নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি একটু না তাদের কথাটাও পড়ি তাদের জীবনীটা পড়ি তাদের বায়োগ্রাফিটা পড়ি বাংলাতেও এখন পাওয়া যায় দেখি যে তারা কিভাবে সন্তানদের পালন করেছেন তারা নিজেরাই তো আবিষ্কারক একটা ছোট্ট জিনিস আমার সেদিন খুব মনে কষ্ট দিয়েছে একজন আট বছরের মেয়ে সে একটা ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে অ্যাকাউন্ট খোলার পরে সে খুব বিষণ্ন বিকজ সে অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকে তিন চার দিন সে শুধু একটা লাইকের অপেক্ষায় ছিল কেউ তাকে লাইক দেয়নি এবং ওই বাচ্চাটাকে আমি পেয়েছিও ওই এই ধরনের শিশু আমি পাই তো সে আবার আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলে সে সেখান থেকে তার নিজেকে লাইক দিয়েছে আমাদের এত শক্তি থাকার পরেও একটা লাইকের উপর আমাদের দুঃখ আর সুখটা নির্ভরশীল নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে একটা লাইক আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে এই শিশুর হতাশা থেকে আপনি কিভাবে এই শিশুকে মুক্তি দিবেন জিনে জেসমিন কবি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন আপু আমার নাম শিল্পী আমার মেয়ের নাম রাফা জি শিল্পী বলুন আমার মেয়েটা 10 বছর চলতেছে সে মোবাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কিন্তু তার পড়া মনে থাকে না বা কোনো কিছু বললে খেয়াল থাকে না 
সেগুলো কিছু কেয়ার করে না কিন্তু আমি যদি বলি এটা করো তখন সে বুঝে হ্যাঁ এটা করতে হবে কিন্তু অক্ষর গুলো চিন্তা চেষ্টা করতেছে না মানে কোন কিছু সে পারে না পড়াশোনার ব্যাপার হোক বা কোনো কথার ব্যাপার হোক কোন ক্লাসে পড়ছে আপনার মেয়ে এবার থ্রিতে অক্ষর চেনে না বলছিলেন শিল্পীর প্রশ্ন উত্তরটা নিব দর্শক জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র আরো একটা বিরোধী সঙ্গে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্তি শিশুর বিকাশ কিভাবে বাধাগ্রস্ত করে এই বিষয়টি নিয়ে আর আমার অতিথি হয়ে এসছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম জিনিয়া শিল্পী ফোন দিয়েছিলেন তার সন্তান সাফা দশ বছর বয়স লিখছে না কিছু এবং তার শেখাতেও সমস্যা আছে সে রিপিট করছে আপনি যেটা বলছিলেন দুই বছরের বাচ্চা যে কাজটা করে জি কন্টিনিউসলি আসলে এই স্ক্রিন টাইমটা পেলে বা ডিভাইসের ব্যবহারগুলো অতিরিক্ত হয়ে গেলে আমাদের তিনটা জায়গায় সমস্যা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের মনোযোগের অভাব হয় তো তাকে বলা হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার আরেকটা হয় হচ্ছে সৃজনশীলতাটা কমে যায় মানে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা কমে যায় আরেকটা যেটা হয় কমিউনিকেশনে প্রবলেম হয় ভাবের আদান প্রদানে প্রবলেম হয় তো দশ বছর বয়সী মেয়েটার এ সবগুলোই হয়েছে আমি যদি রেমিডির কথা বলি সবচেয়ে প্রথম রেমিডি হচ্ছে মানে আসলে খুব জিনিসটা শুনতে আমার কাছে অবাক লাগে আগে যখন অনেক ছোট ছিলাম বা যখন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন আমি শুনতাম যে একটা ছেলে নেশায় আসক্ত হয়েছে কাউন্সিলিংও আমি পেতাম যখন প্রেসক্রিপশন পয়েন্টে আমি বসতাম তাকে উইথড্র করতে হবে সো ওই একই শব্দ এখন আমাদের মোবাইলের মোবাইলের ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে আমাদের উইথড্র করে ফেলতে হবে এবং অবশ্যই একেবারে উইথড্র করতে হবে এবং যেহেতু ছোট শিশু অবশ্যই তাকে একটা উইথড্র করার আগে আরেকটা সামনের কিছু রেখে উইথড্র করতে হবে সেটা হতে পারে ছবি আঁকার বই সেটা হতে পারে খেলাধুলার কিছু ব্যবস্থা সেটা হতে পারে গান শেখানো বা গান বাজনা ওর যেটা পছন্দের একটা জায়গা সেই জায়গাটায় ওকে নিয়ে যে মোবাইলটা উইথড্র করে ফেলতে হবে তাহলে ওর সমস্ত মনোযোগ আস্তে 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 আবার ফিরে আসবে আর সময় তো অবশ্যই দিতে হবে সাথে কষ্টও করতে হবে এইটা তো মোবাইলের ক্ষেত্রে গেল কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যে আসক্তিটা তৈরি হয় ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশনের সামনে বসে আছে কার্টুন দেখছে বিভিন্ন ধরনের ওদের জন্য তৈরি যে জিনিসগুলো সেগুলো দেখছে সিরিয়ালও দেখছে যেটা বার বার আমি কিন্তু একটা কথা বলছি সব ভালো আমরা শিখি পরিবার থেকে সব মন্দগুলো শিখি পরিবার থেকে আমাদের তো সচেতন হতেই হবে একজন মা হতে গেলে একজন বাবা হতে গেলে অবশ্যই আমাদের স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমাদের এফোর্ট দিতে হবে একটা ভালো আপব্রিঙ্গিং করার জন্য ভালোভাবে একটা বাচ্চাকে মানুষ করে তোলার জন্য একজন শিশুকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেখানে পরিবারের সদস্যদের কিছুটা কন্ট্রোল করে ফেলতে হবে তাদের টিভি দেখার সময়টাও সীমিত করে ফেলতে হবে সেই যে আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা গল্প শুনে এসেছিলাম কতবার গল্পটা শুনেছি যে আমাদের নবীজি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একজন বলেছিলেন যে আমার ছেলে তো খুব মিষ্টি খায় আমি এখন কি করে তাকে মিষ্টি খাওয়া থেকে বিরত করব আপনি একটু কিছু ওকে বলে দেন আপনার কথাও শুনবে উনি বললেন যে আপনি এক মাস পরে আসেন এক মাস পরে আসার পরে ভদ্রলোকের ছেলেকে উনি বললেন যে বাবা মিষ্টি এত বেশি খেও না মিষ্টি খেলে দাঁত নষ্ট হবে মিষ্টি খেলে তোমার এই সমস্যা হবে সেই সমস্যা হবে বাবা তুমি মিষ্টি খেও না তখনই ভদ্রলোক বললেন সাহাবা বললেন যে হুজুর এই কথাটা তো আপনি আমাকে এক মাস আগেই বলতে পারতেন আমি তো ভেবেছি আপনি কি না কি জানি দেবেন ওকে না কি না কি মহা ঔষধ দিয়ে দেবেন বললেন যে আমি কি করে বলি আমি নিজেই তো প্রচুর মিষ্টি খেতাম এখন আমি কি করে একটা শিশুকে বলি তুমি মিষ্টি খেও না তো আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আনতে হবে আমরা পুরোপুরি না পারি কিছুটাও যদি আমরা নিয়ে আসি যে আমি যেই কাজটা করব না করব সেই কাজ কিন্তু আমি আমার শিশুকে বলতে পারবো না যে তুমি করো না আমি সবসময় ফেসবুকের মধ্যে স্ট্র্যাপ করে যাচ্ছি আর আমার শিশুকে বলছি তুমি কিন্তু স্মার্টফোন ইউজ করো না এটা তো হবে না আসলে শিশুরা দেখে শেখে বারবারই বলছি তারা পরিবেশ থেকে শেখে তো আমাকে আগে স্মার্টফোন থেকে বা এই সিরিয়াল থেকে বা টিভির অনেক লম্বা সময় বসে টিভি দেখা থেকে বিরত হতে হবে এবং 
নিয়ন্ত্রণগুলো এই সঙ্গে শুনতে চাই আমার হাতে সময় বেশি নেই 2 মিনিট হাতে সময় পাবো নিয়ন্ত্রণগুলো কিভাবে করতে পারে সেটা আপনি যদি পরামর্শ দেন নিয়ন্ত্রণটা খুবই সহজ সবচেয়ে প্রথমে আগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একজন অভিভাবক হিসেবে তাহলেই কিন্তু সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এটাকে বলা হয় ট্রানজিশন পিরিয়ড যে কোনো একটা পরিবর্তন আনতে গেলে রেভলিউশন তো আনতে গেলে একটা তো কষ্ট হবেই যুদ্ধেও সব রকমের যুদ্ধই করা যায় বাসাতেও যুদ্ধই হয়ে যায় বাট সেটা থেকে আমাদের বের হতে হবে সেটা থেকে আমাদের যুদ্ধটা একটু করতে হবে তারপরে কিন্তু একসময় শিশুরা কথা শুনে খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বিভিন্ন রিসার্চ বলে আমরা জানি শিশুরা খুব স্ট্রাকচার পছন্দ করে নিয়ম পছন্দ করে তা আমার আমরা কিন্তু ওদেরকে একটা সুন্দর নিয়মে ফেলে দিতে পারি আর ফাইনালি যদি জিনিসগুলো তো আস্তে আস্তে করতে হবে সব শেষে যদি একটা কথাই বলতে চাই তাহলে আমি আসলে সবাইকে অনুরোধ করব আবারও যে আমার শিশুর ভবিষ্যৎ আমার হাতে এখন সেটাকে আমি সুন্দর করে তুলব নাকি অসুন্দর করব সেই দায়িত্ব কিন্তু একজন অভিভাবকের এবং সেই দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ তালা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন চলুন না আমরা একটু দায়িত্ব পালনে একটু কষ্ট করি আমি জানি অনেক 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 এফোর্ট দিতে হয় আমিও একজন মা আমি জানি তারপরেও সবচেয়ে প্রথম যেই কাজটা আমরা করতে পারি যে স্মার্টফোনগুলাকে ফেলে দিয়ে যতক্ষণ ছোট শিশুরা বাসায় থাকে কেন না আমরা এই ফোনগুলো আবার হাতে তুলে নেই বেসিক ফোন যেটা বলি কথা বলার জন্য শিশুর ছ মাস হয়ে গেলে ছ বছর হয়ে গেলে তখন না হয় আবার স্মার্টফোন হাতে তুলে নিব আর শিশু যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন না হয় আমরা স্মার্টফোন ইউজ করব এবং টিভি ইউজ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ জিনিয়া জেসমিন কুমার আজকে আমার সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত আজকে সমাধান সূত্রে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা